este momento me encuentro trabajando con Proyecto Seri, que es un sistema de energía renovable que utiliza agua del grifo, del canillo de desecho, para generar energía eléctrica por un lado e hidrógeno verde por el otro. Si pensamos que, que para generar energía eléctrica se utiliza mucho carbón, se utiliza fuel oil, que todo esto es contaminante y que va afectando a la capa de ozono, generando un efecto invernadero en la contaminación de las aguas, estaríamos trayendo economía a, a las personas, así que estaríamos eh, mejorando la economía mundial eh, y estaríamos cuidando el, el ambiente. Este sistema utiliza energía solar para alimentar todos los componentes eléctricos, electrónicos que tiene y una celda de hidrógeno que tiene características muy específicas. Esta celda de hidrógeno, a diferencia de todas las otras celdas de hidrógeno tradicionales, es de muy bajo consumo y de muy alta producción o separación de hidrógeno. Estamos hablando de una celda que mide un octavo de una celda tradicional y genera exactamente lo mismo con muchísimo menos consumo eléctrico, que generalmente es el problema eléctrico que tienen las celdas para generar hidrógeno verde. Las proyecciones y las implicancias que tiene este equipo de hidrógeno, primero eh, es el de cocinar alimentos, el, el segundo hacer todo lo que es sistemas de calefacción que funcionen con hidrógeno, pero a su vez al tener el hidrógeno, la posibilidad de tener el hidrógeno comprimido a muy bajo costo, también nos permite hacer sistemas de conversión para motores de explosión, para hacer funcionar generadores de, de, de energía mucho más grandes, eh, y también para hacer funcionar motores de vehículos. Pensamos en un futuro poder llegar en la industria del agro con un nuevo sistema de motores que funcionen a base de agua y que todo el proceso que tiene el ser incluido hoy en día se pueda armar con una EQ de, 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 de los motores modernos y se pueda hacer funcionar eh, con agua, utilizando agua. Este es un modelo de prueba. Este es el ingreso del panel solar. En este momento el panel solar lo tenemos arriba del techo. Esta es toda la unidad que hace la regulación de carga esa energía eléctrica almacena en un banco de baterías y a su vez el equipo se carga con agua del grifo por este, en este depósito. Se hace la separación del hidrógeno, el hidrógeno se separa del agua, el agua vuelve al depósito, tiene un sistema de recirculación de agua, esa agua pasa a todo lo que es la, la unidad de control que tiene toda la electrónica, todo lo que tiene una pantalla que es la que te muestra los datos en los que está trabajando y las medidas de, de todos los parámetros que, en los que se encuentra trabajando la celda y se pueden hacer pequeñas modificaciones porque como es un equipo de prueba tiene equipos eh, modificaciones que vos las podés hacer manualmente este hidrógeno va a una campana de hidrógeno en la campana de hidrógeno se toma la presión cuando llega a un determinado punto se enciende el compresor de hidrógeno ese compresor de hidrógeno y envía el hidrógeno para que sea comprimido dentro del tubo. En el ingreso del tubo tener los, los manómetros, tener las válvulas que se encargan de que no se pase de presión, del control de la presión eh, y todo lo que tiene que ver con eh, evitar el tema de fuegos y cargas estáticas. Y bueno, una vez que quede esto comprimido, se toman esas medidas, se guardan dentro de la unidad electrónica para que cuando lleguen a un determinado tiempo, todo lo que es la separación de hidrógeno deje de ocurrir y solamente se haga la carga eléctrica. Una vez que el tubo esté lleno, el hidrógeno sale, puede ser utilizado eh, en los dispositivos que se vaya a utilizar, llámese cocina o, o un motor de explosión. Y otra cosa que tienes acá, por el otro lado, es la salida de 220. A la salida de 220 se le puede conectar todo lo que son consumos eléctricos de una casa como si fuese un generador de energía. Para desarrollar el prototipo, arrancamos con conocimiento que tiene que ver con el diseño, hay diseño tridimensional de piezas, luego se hicieron eh, el prototipado, se utilizó todo lo que es impresión 3D, se fabricaron piezas con, con todo lo que es tornería, fresado, eh, procesos de mecanizados varios, también el, el, la electrónica es eh, primordial, el sol, la programación, todo lo que tiene que ver con el software eh, y además todo lo que es la forma de ir avanzando en un proyecto eh, cuáles son los caminos que, que, que vos tenés que cumplir para cumplir con el método científico y lograr llegar a un determinado fin. Bueno, todos estos, estos conocimientos los adquirí en la Tecnicatura, por lo que estoy muy contento de haber participado. Yo lo que espero con este proyecto 
es lograr el financiamiento que me permitan hacer un desarrollo que no tenga tantas carencias como en este caso eh, y luego poder llegar a un modelo de producción eh, que vaya evolucionando en el tiempo y que vaya cumpliendo con ciertos, ciertos objetivos que, que tenemos propuestos que van desde la alimentación de energía y de gas a domicilios hasta grandes industrias.